بالناس رزقت الناس تنظر في جمالك وتفائل المكروب قرر يتوب ويترقب ثوابك تدخله في ظل عرشك المجيد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تخيل لو أن إنسانا عليه دين لتاجر من تجار وقيمة هذا الدين مئة ألف ولما أتى موعد سداد الدين قال له التاجر ادفع فقال الرجل ليس لدي ما أدفع فأخذه للمحكمة فقال له القاضي ادفع فقال ليس لدي ما أدفع فأمر القاضي بسجنه فلما أخذه للسجن تنازل التاجر عن حقه وقال القاضي يا حضرة القاضي أنا أسقطت الدين الذي لي عليه ولا أريد منه شيئا فقال القاضي إذن أطلق صراح السجين ودعه يرجع إلى أهله وأبنائه السؤال هل سيفرح هذا المدين بإطلاق صراحه؟ طبعا سيفرح بل سيفرح كثيرا جدا طيب بالله عليك كيف ستكون فرحته إذا قال له التاجر أيضا علاوة على إسقاط الدين الذي عليك أنا أيضا سأعطيك في يدك الآن مبلغ مئة ألف أخرى تبدأ بها حياتك أظن أن فرحته لا يمكن أن توصف سبحان الله بعد أن كان مدينا أصبح غنيا في لحظة واحدة هل تعلم أننا جميعا يمكننا أن نكون مثل هذا الرجل ونفرح مثل فرحته بل يمكن أكثر قال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما أي أيوة والله فعلا غفورا رحيما بعد أن كنت مديونا بالسيئات أصبحت غنيا بالحسنات وفي لحظة واحدة فقط لحظة التوبة لا أخفيكم أننا قد قررنا مع فريق العمل في هذا البرنامج أن نصور لكم هذا المثال تصويرا حقيقيا أمام أعينكم بحيث نذهب إلى أحد السجون ونختار سجينا عليه دين فندفع عنه دينه ونطلق صراحه ثم نعطيه في يده مثل قيمة الدين الذي كان عليه لكي نطبق هذا المثال حيا على الشاشة فانظروا انظروا ماذا حدث معك يا الله يا الله لقد قمنا بالتخطيط منذ أشهر عديدة للذهاب إلى أحد السجون والبحث عن حالات مساجين تم سجنهم بسبب ديون عليهم وركزنا على أهمية أن يكون سبب السجن هو دين فقط لا سرقة ولا اختياسات ولا شيء وكانت أول خطوة هي اختيار السجن نريد أن نختار سجنا صعبا تكون وسائل الترفيه والراحة التي تقدم عادة للسجناء أقل من غيره وبعد التحري والبحث والتواصل وصلنا إلى أسوأ سجن يمكننا الوصول إليه أين تتوقعون يكون هذا السجن؟ وجدنا السجن في دولة نائية من دول أفريقيا في أطراف أفريقيا دولة صغيرة فقيرة معدمة بدون ذكر اسمها هذا السجن بسبب نقص الإمكانيات فإنه لا توجد فيه مساحة المساجين العدد يزداد والمكان محدود تخيلوا غرفة من الغرف مساحتها ما يقارب عشرة أمتار في عشرة أمتار المفروض ألا يزيد عدد المسجونين فيها عن سبعين شخصا أتدرون كم سجين يوجد فيها الآن؟ تدرون كم؟ ثلاثمائة و37 سجينا. الله المستعان، حتى اننا حاولنا ان نطلب منهم تصوير المساجين من الداخل ولكنهم رفضوا. الا انهم سمحوا لنا بتصوير الرسم التوضيحي لكل غرف السجن. هذا الرسم يقرب الواقع للحاله التي عليها السجناء في داخل الغرفه الواحده. يستلقون متلاصقين على الارض وتوجد بعض الاسره فقط ولكن السرير الواحد ينام عليه شخصان. رجل احدهما عند راس الاخر. وحمام عزكم الله في وسط الغرفة بلا خصوصية ولا أبسط حقوق الإنسانية التهوية شبه معدومة وبسبب العدد المضغوط من المساجين داخل الغرفة فإن درجات الحرارة ترتفع والنفس ينقطع 
وتوجد مراوح بسيطة فقط يحدثني أحد حراس السجن فيقول إذا فتحت باب غرفة المساجين فإنك لا تستطيع أن تقف أمام الباب مباشرة من شدة الهواء الحار المنبعث من هذه الغرفة المضغوطة بالبشر ويوجد في الأرض مجرى من الماء على الأرض نحن ظننا أنها ممرات تصريف مياه أمطار أو مياه مجاري ولكنها لم تكن كذلك إنها مجاري العرق الذي يصب من السجناء تأخذ هذه المجاري للخارج حتى أن المراوح أحيانا تدور بفعل الهواء الحار الخارج من المساجين الذين بالسجن وأما إذا انقطعت الكهرباء في السجن فهنا تقع الكارثة بالمناسبة الكهرباء في أفريقيا كثيرة ما تنقطع هذا إذا وجدت الكهرباء في بعض المناطق أصلا المصيبة أن المراوح التي تدخل الهواء على المساجين تتوقف وعندها يبدأ الصراخ داخل غرفة السجناء مساكين الوضع لا يحتمل في تلك اللحظة وتبدأ حالات الاختناق يقول لي نفس الحارس يقول إذا انقطعت الكهرباء يطرق المساجين باب الغرفة التي يتكدسوا فيها يريدون منا أن نفتح لهم ولكننا لا نستطيع لأسباب أمنية فبعضهم يموت يقول السنة الماضية في عشرة عشرة مساجين اختناقا طبعا في كثير من السجون بأفريقيا السجن لا يوفر طعاما للمساجين أصلا هو السجين يدبر نفسه أهله يحضرون له أو يدخر أو يتصرف هم لا يجدون طعاما للمواطنين الصالحين فضلا عن أن يوفروه للمساجين الوضع مزري بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى ولكم أن تتخيلوا أن السجون في بلادنا تعتبر مكانا بائسا فكيف ستكون السجون في الدول المعدمة في أفريقيا؟ لا شك أني مهما أصف فلن أقرب الصورة أكثر مما رأيناه بأعيننا في الواقع المهم خاطبنا إدارة السجن وطلبنا كشوفا بأسماء المساجين بسبب ديون مالية بدون أي جرائم تمس الأمانة كالسرقة أو التلاعب وغيرها زودونا بأسماء كثيرة اخترنا منها بعض المساجين حسب ما سمحت به ميزانيتنا تمكنا من إخراج ثمانية مساجين الحمد لله خرج المسلم وغير المسلم لكن أغلبهم مسلمون ثم دفعنا المبالغ للادارات الحكوميه هناك وجاء يوم اطلاق الصراحه. قول لهم دفعنا الدين عليكم جميعا. صراحه كان صدمه بالنسبه لهم. وحصل لغط داخل السجن وبعضهم لم يصدق حتى انهم في اثناء اجراءات اطلاق الصراحه واستلام الاوراق اخذوا ينشدون ويرقصون في داخل مكتب المدير نفسه. هذه فرحتهم وهم إلى الآن لم يعلموا أننا أيضا فوق إسقاط ديونهم سنعطيهم مثل قيمة الدين الذي عليه وعنصر مفاجئ له دوره فهم لم يعلموا أنهم سيخرجون إلا في صباح اليوم نفسه وقد جهزنا لهم سيارة لتنقل كل واحد إلى بيته وبدأوا بالاتصال بأهليهم وذويهم ليبشرونهم ومن أجمل لحظات هي لحظة لقائهم بأهليهم كيف ستتوقعون شعور الأم التي ما كانت تتوقع أن ترى ابنها في هذا اليوم فإذا هو يدخل عليها ويحضرها حتى الأطفال يعني أبنائهم وإخوانهم وأخواتهم الصغار رأينا الفرحة في وجوههم والله أحد هؤلاء المساجين مسلم اسمه سلامي قصته عجيبة إنه مسجون منذ سبع سنوات وهو رجل كبير بالسن أتدرون كم إجمال الدين الذي كان عليه؟ لقد كان مدينا بمئة دولار فقط مئة دولار تقريبا سبع سنوات مسجون لأنه لا يملك مئة دولار لدرجة أنه لما خرج من السجن لم يكن يعرف بيته بالضبط جلسنا مدة نبحث عن منزله ولا لا يذكره إلى أن وجدنا ولم يكن بقي له من أهله إلا أخوه وابن أخيه أخوه هذا كان مسلما ولكنه منذ صغره قامت إحدى الديانات الأخرى بتربيته فاعتنق دينهم وترك الإسلام لكن بعد أن رأى أننا أخرجنا أخاه أصبح يحدثنا عن الأديان والاعتقادات وأخذنا ندعوه إلى الإسلام وتعتقد من قلبك انه لا اله الا يعني لا معبود حق الا الله تقبل بهذا يعتقد فيها ننطق بالشهاده الان 
وبروفيسور شهاده يا بروبليم يا المفاجاه انه اسلم اسلم امام اخي ونطق الشهاده اشهد اشهد الا لا اله لا الا لا الله لا واشهد واشهد ان ان محمدا محمدا رسول رسول الله لا الحمد لله الله اكبر الحمد لله اكبر سبحان الله والله لا ادري هل ارسلنا الله تعالى لكي نخرج هذا السجين من السجن ام لنخرج اخاه من الظلمات الى النور فلا تسأل عن فرحة سلامي هذا بخروجه من السجن ولا تسأل عن فرحته بإسلام أخي ولأن هدفنا من كل ما سبق هو تطبيق آية التوبة التي يقول الله تعالى فيها عن التائبين فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فالغاية أن نجسد معنى الآية بمثال واقع حقيقي وهو ما رأيتموه قبل قليل فكما أن هؤلاء المساجين كانوا مدينين بمبالغ مالية فتم إسقاطها ثم إعطاؤهم نقدا مثل قيمة الدين الذي كان عليهم وهو ما تم بالنهاية لقد سلمناهم مثل قيمة الدين الذي دفعناه عنه نقدا أخي الكريم أختي الكريمة لقد قطعنا كل هذه الأميال ورتبنا كل هذا الذي رأيتموه فقط لكي نذكرك بشيء واحد أن تعزم على التوبة الآن لكي تبدل السيئات إلى حسنات الآن قد يقول قائل ولكن هل تقبل توبتي؟ أنا ذنوبي كثيرة الجواب المفروض أن تتحمس أكثر إذا كان ذنوبك كثيرة فهذا معناه أنك ستحصل على المزيد من الحسنات أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أرأيت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها هل لذلك من توبة فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن يعني تتحول جميع ذنوبك إلى حسنات فقال الرجل وغدراتي وفجراتي قال نعم فقال الرجل الله أكبر الله أكبر قالوا فما زال يكبر حتى توارع الأنظار وهو يقول الله أكبر هذا الحديث هو باختصار ما كنت أحاول أن أقوله قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا توباتنا وأن يبدل سيئاتنا حسنات اللهم آمين والحمد لله رب العالمين يا الله يا الله يا رحمتك بالناس رزقت الناس تنظر في جمالك وتفائل المكروب قرر يتوب ويترقب ثوابك تدخله في ظل عرشك المجيد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد